subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. তার ভিতরে এক নম্বরের ভুল হলো যেটি আমাদের হয়ে থাকে হুজুর ক্ষেত্রে অনেকেরই সেটা হলো বিসমিল্লাহ পাঠ না করা হুজুর শুরুতে কি পাঠ করতে হয় বিসমিল্লাহ আপনি যখন হাত ধুইতে হুজুর শুরু করবেন দুই হাতের কবজি ধুইতে হুজুর শুরু করবেন না প্রথম কাজ তার আগে আপনি কি কি করবেন বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে হাত ধোয়া ধুইয়ে তারপর হুজুর শুরু করবেন বহু লোক আছি আমরা হুজুরখানায় ওই গল্প করতেছি আড্ডা মারতেছি কথাবার্তা বলতেছি এই বলতে বলতে হুজুর শুরু করে দিছি তাহলে বিসমিল্লাহ কখন করতেছি বিসমিল্লাহটা অনেক সময় অমনোযোগিতার কারণে অবহেলার কারণে অন্য মনস্কতার কারণে বিসমিল্লাহটা অনেক সময় আমরা বলতে ভুলে যাই অথচ এই বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওজো শুরুতে অনেক বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে ফরজ অনেকে বলেন বিসমিল্লাহ পাঠ না করলে ওজোই হবে না আপনি যদি ভুলে বাদ দেন ওজো হলো না যদিও সংখ্যা গরিষ্ঠ হলো আমাদের মতে এটা না তাদের মতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা এটা ওজোর সুন্না এটা ওজোর কি সুন্না এটা আপনি যদি বিসমিল্লাহ বলে যদি ওজু শুরু করেন তাহলে ওজুটার ভিতরে পূর্ণাঙ্গতা আসলো ওজুটার ভিতরে কি আসলো পূর্ণাঙ্গতা আসলো ওজুটার ভিতরে ওজুটা আপনার হৃষ্টপুষ্ট হলো এই ওজুতে ইনশাল্লাহ আপনার সালাদ পূর্ণাঙ্গ হবে যে সালাদ আপনাকে জানাতে নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় যে ভুলটি হয় ভাই একশোতে নিরানব্বই জনের বলবো তার চেয়ে বেশি হতে পারে হাজারের ভিতরে জন মানুষের হয় কিনা আমার সন্দেহ আছে এই এই কাজটা সঠিকভাবে করতে পারি না সেটা হলো ওজুর সময় মিসওয়াক করা ওজুর সময় কি করা ভাই মিসওয়াক করা এটি এত গুরুত্বপূর্ণ শূন্য যে নবী সাল্লাম বলেছেন বোখারের হাদিস লাউলাত আশুক কালা উম্মতি আমার তো হুম মিসওয়াকি আইন্দা কুল্লি বাবু বোখারের হাদিস নবী সাল্লাহাম বলেন আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন না হতো তাদের জন্য কষ্টের কারণ না হতো তাহলে আমি তাদেরকে বাধ্যতামূলক করে দিতাম ফর্স করে দিতাম কি প্রত্যেক ওজুর সময় মেসওয়াক করা প্রত্যেক ওজুর সময় মেসওয়াক করা এটা বাধ্যতা করে দিতাম যদি তাদের কষ্টের কারণ কারণ বাধ্যতামূলক করে দিলে তখন এটা তাদের জন্য প্রতি ওয়াক্তে মেসওয়াক করাটা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেলে এটা ছাড়া ওজু হতো না তখন তারা বিপদে পড়ে যেত বেশি কষ্ট হয়ে যেত ওজুতে যদি এখন মনে করেন দশটা পনেরোটা বিশটা ফরজ নবী সাদুল ইসলাম ঠিক করে দিন তাহলে বিশটা পনেরোটা বিশটা পঁচিশটা ফরজ আদায় করে ওজু করা একটু কষ্ট হয়ে যেত না পাঁচ বাদ দৈনিক একটু আমাদের জন্য ঝামেলা হয়ে যেত কিনা নবী সাল্লাহাম সেদিকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে কি করলেন না সহজ করে দিলেন অর্থাৎ ফরজ করলেন না তার মানে কি করলেন সুন্না এর অন্তর্ভুক্ত করলেন কিন্তু তারে হাদিস থেকে তারে বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ওজুর সময় মেসওয়াকের গুরুত্ব তার কাছে কত বেশি ছিল নবী সাল্লাহামের কাছে ওজুর সময় মেসওয়াক করার গুরুত্ব কত বেশি ছিল সেটা এই হাদিস থেকে বোঝা যায় কি যায় না তিনি চাইছেন আমাদেরকে ওজুর সময় মেসওয়াকের নির্দেশটা বাধ্যতামূলক করতে শুধু করেন নাই কেন আমাদের কষ্টের দিকে লক্ষ্য করি এই হাদিস থেকে নবী সাল্লাম যে চাচ্ছেন মনে প্রাণে আমরা যেন ওজুর সময় মেসওয়াক করি এটা বোঝা যায় কি যায় না প্রিয় ভাইরা আপনারা কি জানেন নবী সাল্লাহামের জীবনের শেষ আমল কি ছিল মেসওয়াক ছিল নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জীবনের শেষ আমল যে আমলের পরে আর কোনো আমলের সুযোগ পান নাই এই আমলের পরে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তার জীবনের লাস্ট আমল কি ছিল তিনি আয়সাদুল্লাহ সাল্লাম হাত কোলে মাথায় রেখে শুয়েছিলেন মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে শরীর আর শক্তি ছিল না মেসওয়াক চিবানোর মতো নতুন মেসওয়াক চিবায় ওটাকে নরম করবে না শক্তিটা ছিল না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আয়সাদুল্লাহ তাহলে দিলেন আয়সা মেসওয়াকটা আমাকে একটু চাবায় দাও তিনি চাবায় নরম করে দিলেন এরপর নবী সাল্লাহ সাল্লাম মেসওয়াকটা করলেন বাস এই মেসওয়াকের পরে তার মৃত্যু এবং এই মেসওয়াকের মাঝখানে আর কোনো আমল করার সুযোগ ছিল না ভাই চার নম্বর তিন নম্বর যে ভুলটা আমাদের হয়ে থাকে সেটা হলো কুলির মধ্যে দেখেন প্রত্যেকটা কাজে কিন্তু আমি একটা একটা করে আপনার দেখাচ্ছি উজুর প্রত্যেকটা কাজে আমাদের ত্রুটিগুলো হয় কিভাবে দেখেন কুলির সময় ভুল হয় কি ভুল হয় কুলিটা যেভাবে করার কথা সেভাবে আমরা করি না করি না হাদিসে কুলির বিষয়ে নির্দেশ এসছে সেটাকে বলা হয়েছে মদমাবা মদমাবা আরবি শব্দ এটার বাংলা অর্থ হয় কুলি করা বা কুলকুচি করা বা কুলকুচা করা এই কুলি বা কুলকুচা এটা হলো মুখের ভিতরে আপনি হাতের কষে করে পার নিয়ে মুখে নাড়বেন এরপরে ফেলবেন আবার হাতে নিবেন কিছু সময় নাড়বেন এক সেকেন্ড হোক দুই সেকেন্ড হোক এরপরে ফেলবেন এটা হলো কুলি বা কুলকুচা আমরা বেশিরভাগ সময় এরকম করি আলহামদুলিল্লাহ যখন ব্যস্ত থাকি 
যখন হুলস্থুল থাকে কোন সময় কোন কাজের তাড়া থাকে তখন অনেক সময় আমরা কি করি হয় কি না হয় না মুখে নিলাম আর ডাললাম মুখে নিলাম আর ডাললাম আমি জানি না আপনাদের হয় কি না আমি আমার আমি দেখছি এরকম অনেক সময় হয় আপনারা একমত কি না নিলাম মানে ব্যস্ততার কারণে হয়তো জমাত শেষ হয়ে যাচ্ছে বা অন্য কোনো কারণ আছে অথবা দেরিতে আসছি তো তখন মুখের ভিতর নেওয়া আর ফেলাও নেওয়াও আর ফেলাও এতে কলি হবে না হাদিসে যে কুলি নির্দেশ আসছে সেই কুলি হবে না এটা মুখে পানি দিলেন আর বাইরে কলে এটা কুলি কুলি হয়ে গেলে আপনাকে মুখে পানি দিবেন নাড়বেন বাই কুলিটা কেন করতে বলা আছে মুখের ভেতরটা কি করার জন্য পরিষ্কার করার জন্য আপনি যদি মুখে পানি না নাও বাইরে করেন তাহলে কি মুখ পরিষ্কার হবে আপনাকে তো মিনিমাম এক দু সেকেন্ড হলেও নাড়তে হবে জিনিসটা পানিটা তাহলে আপনার মুখটা কি হবে পরিষ্কার বা পরিচ্ছন্ন হবে আল্লাহ তারা আমাদেরকে আমাদের তফিক দান করে নাম্বার চার নাকে পানি দেওয়া দেখেন একটা একটা করে দেখেন প্রত্যেকটাতে ত্রুটি আছে আল্লাহ মুস্তাহ নাকে পানি দেওয়া নাকে পানি দেওয়ার যে নির্দেশ আসছে হাদিসে এটাকে বলা হয় ইস্তেন শাক ইস্তেন শাক ইস্তেন শাক আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এটা ভাবে আলের মাসদার বা ক্রিয়া মূল যেটার মধ্যে এক্সট্রা ভাবে টানা আকর্ষণ করার অর্থ যার মর্মের ভিতরে আছে তো ইস্তেন শাক শব্দের মূল অর্থ হলো পানি টানা নাকে পানি টানা আমরা নাকে পানি টানি না দেও না ধান খেতে পানি দেওয়া হয় আর লাল শাকের খেতে পানি ছিটান হয় ঠিক না বুঝি লাল শাক বা মুলার শাকের খেতে পানি ছিটানো হয় আর ধান খাত বেশিরভাগ ইরি ধান ইত্যাদি এই সমস্ত ধান খেতে পানি দেওয়া হয় দেওয়া আর ছিটানো বেশ সমাসে কি নেই একটা হলো দেওয়া একটা হলো ছিটানো আর একটা হলো টানা টানা হলো এ ক্লাসের অজুতে নাকে পানি টানবেন বি ক্লাসের অজুতে নাকে পানি দিবেন থার্ড ক্লাসের অজুতে নাকে পানি ছিটাবে আমি কি বুঝতে পারছি তো আমরা বেশিরভাগ লোক থার্ড ক্লাসের অজু সারা জীবন থার্ড ক্লাসের অজু করি আপনি থার্ড ক্লাসের অজু করে আপনি জানাতে যাবেন ফার্স্ট ক্লাসে থাকেও তো যাইতে কঠিন হয়ে যায় আপনি ফার্স্ট ক্লাসের অজু করে কিভাবে আপনি সালাতের ইয়ে খুলবেন তালা খুলবেন কিভাবে আপনি জানাতে যাবেন অতএব ভাই এই নাকে পানি দেওয়ার বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে দেখুন নিয়ম হলো আপনি হাতের কোষে পানি নিয়ে নাকে ধরলেন নাকে ধরে হালকা কি করবেন টান দিবেন হালকা টান দিবেন হালকা টান কারণ একটু জোরে টান হয়ে গেলে সেটা কি হয়ে যাবে নাকে তালে তো উঠবে আপনার কষ্টের কারণ হবে শরীর তো আপনাকে কষ্ট দিতে চায় না শরীর তো আপনাকে কষ্ট দিতে চায় না আল্লাহ সুমান তালা চান না আমরা কোন কষ্টে নিপতিত হই অতএব আমি এমন জোরে টান দেবো না যে নাকের তালে তো কিন্তু হালকা এটা টান দেবো যাতে করে অন্তত সামান্য একটু ভেতরে পানিটা যাক আরেকটি ভুল ভাই নাকে পানি দেওয়া একটা আমল নাক ঝাড়া আরেকটা আমল নাকে পানি দেওয়া এটা একটা নির্দেশ আর নাক ঝাড়া আরেকটা নির্দেশ আমি কি বুঝতে পারছি কুলি করা একটা আমল হাত দেওয়া একটা আমল হাতের কবজি পর্যন্ত দুই হাতের বিসমিল্লা বলা তারপর দুইটা আসে এরপরে মেসওয়াক করা একটা আমল কুলি করা আরেকটা শুনি না কুলির পরে নাকে পানি দেওয়া বা নাক দেওয়া পানি টানা আরেকটা আমল এরপরে নাক ঝাড়া আরেকটা আমি কি বুঝতে পারছি নাক ঝাড়া এটাকে বলা হয় হাদিসের ভাষা ইস্তেন থার ইস্তেন থার ঝাড়া এই নাক ঝাড়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভুল হয় ভাই ভুল সবচেয়ে বড় ভুল তো এটা যে নাক ঝাড়াটা অনেকে ঝাড়েই ওই যে ছিটাই দেয় বসেস নাক ঝাড়াটা ঝাড়তে হয় এটা অনেকে জানেনি না করেনি না এটা আবার অনেকে করেন তো মাঝে মধ্যে করে কিন্তু নাক ঝাড়া করা উচিত যতবার নাক দিয়ে টান দিলেন না এরপরে হালকা আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে আপনি ওইটাকে প্রেশার দিয়ে নাকটা পরিষ্কার করবেন কথাকে বুঝে দিতে পারছি আবার নাকে পানি দিলেন আবার পরিষ্কার করলেন আবার নাকে পানি দিলেন আবার পরিষ্কার করলেন ভাই এটা হলো নাক ঝাড়া এই বিষয়ে না বিশ্বাল সাল্লাম নির্দেশ আছে দেখুন সৈ বুখারিতে আসে তিনি বলেন যদি কেউ ঘুম থেকে উঠে যদি কেউ ঘুম থেকে উঠে ফতাওয়া এরপর সে উজু করতে যায় তাহলে সেই জন্য তিনবার নাক ছাড়ে নাক পরিষ্কার করে কেন কারণ নাকের যে বাসি উপরের ছিদ্র এই জায়গাটায় শয়তান রাত্রি যাপন করে শয়তানের বেডরুম আপনার নাকের বাসি বুঝতে পারছেন শয়তানের বেডরুম হলো আমাদের নাকের বাসি নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এই জায়গাটা সে অবস্থান নেয় 
এবং এই জায়গায় গিয়ে মোটামুটি আমাদেরকে ব্রেন ওয়াশ করে যে শুয়ে থাক আরাম কর যত অসুস্থতা দেওয়া দরকার তার যে ডিউটি সেটা সে পালন করে একটু কামের যত বুদ্ধি দেওয়া দরকার কিন্তু তার এই ঘাঁটি হলো আমাদের নাকের বাসি ওজুর সময় যদি আমরা এটাকে সুন্নাহ পালন করতে গিয়ে এটাকে ঝাড়ি তাহলে শয়তান দূর হয়ে যায় ভাই এরপর আসি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যেটি হয় না বা আরেকটি ত্রুটি ওজুদে সেটি হলো আঙ্গুল খেলার না করা ওজুদে কি না করা আঙ্গুল খেলার না করা আঙ্গুল খেলাল হলো হাত এবং পায়ের আঙ্গুলের যে চিপাগুলো আছে এই চিপাগুলোতে পানি পৌঁছানোর জন্য পানি পৌঁছানোটা নিশ্চিত করার জন্য কি করতে হবে এক হাতের আঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙ্গুলের চিপায় ঢুকায় এভাবে কি করতে হবে একটু হালকা নাড়তে হবে যাতে করে জায়গাটাতে চিপাটাতে পানি গেছে এটা নিষ্কারণ এই চিপাগুলোতে পানি নাও যেতে পারে সুখ শুকায় থাকার কারণে তা আপনি একটু না দেন পানি বীজা আঙ্গুল দিয়া তাহলে ইনশাল্লাহ ওখানে পানি পৌঁছানোটা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যাবে ঠিক না ঠিক তাহলে এই জিনিসটি অবশ্য আমরা করি না অথচ না মিসাদ আলাহামের নির্দেশ আছে আল্লাহ তিনি বলেছেন আবু দাউদের হাদিস আসবিল ওয়াখাল্লিল বাইনাল আসাবা ওজুকে পরিপূর্ণভাবে করো আর ওজুকে পরিপূর্ণভাবে করার একটি অন্যতম কাজ হলো আপনার আঙ্গুলের মাঝে কি করা খেলাল করা তিনি বলেছেন তোমরা আঙ্গুলের মাঝে খেলাল করবে এক আঙ্গুলকে অন্য আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করে পরিষ্কার করবে এটা হলো হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল কীভাবে করবে পায়ের আঙ্গুল তার এক আঙ্গুল আঙ্গুল ওই অন্য পায়ের আঙ্গুল ঢুকে দেওয়া যাবে সেটা করবেন হলো অন্য হাতে আসছে এই যে কোনো আঙ্গুল আছে না কোনো আঙ্গুল কোনো আঙ্গুল দিয়ে সব চিপাগুলোতে কি করবেন ঘষা দিবেন কোনো আঙ্গুল দিয়া আপনার সব পায়ের আঙ্গুল চিপাগুলোতে ঘষা দিবেন প্রিয় ভাইয়েরা পুজুর ক্ষেত্রে আরেকটি ভুল এই যতগুলো ভুল বললাম এর ভিতরে বড় দুটি ভুল বলে ওজুর ভুলকে আমরা শেষের দিকে চলে আসছি একটি বড় ভুল হলো শুকনা থেকে যাও কোনো জায়গা যদি আপনার অবহেলার কারণে শুকনা থেকে যায় ওজুর অঙ্গ বলে যেগুলো ধুইতে হবে তার কোনো অঙ্গ যদি শুকনা থেকে যায় ওজু হবে ওজু হবে না এক ব্যক্তি ওজু করে আসছে না বিশ্বাস আসলাম দেখেছেন তার ওজুর কোনো জায়গায় শুকনা আছে তিনি বললেন যাও আবার ওজু করো তোমার ওজু হয়নি তিনি তাকে বা পুনর পুনরায় ওজু করাইছেন কেন তার ওজু সঠিকভাবে হয় না শুকনা রয়ে গেছে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের অনেক ভাই ওজু করে ওজু করলে বেশ কিছু জায়গা বিশেষ করে যে কোনো জায়গাটা এই জায়গাটা দেখা যায় শুকনা থাকে এই যে কানের লতির এই যে জায়গাটা এখানে দেখা যায় একটু কি থাকে শুকনা থাকে কপালের দিকে দেখা যায় শুকনা থাকে এই জায়গাগুলো অনেক সময় দেখা যায় বহু লোককে দেখা যায় ওজু করে আসে এখানে শুকনা এখানে শুকনা পায়ের গোড়ালি গিরা এই জায়গাগুলোতে শুকনা কারণ হলো ওই যে অবহেলা করে ওজু করছে কোনো রকম ওজু করছে ওজুটা যেভাবে করা দরকার সেভাবে করে না ভাই এই জিনিসটা আপনার লক্ষ্য করা দরকার কি দরকার না ওজুই হবে না এই যে ভুলগুলো বললাম এগুলা হলে আপনার ওজু হয়ে যাবে কাগজ কলামে ওজু হয়ে যাবে কিন্তু এখনকার যে ভুলটা বললাম যদি শুকনা না থাইকা জাল্লা মাফ করেন তাহলে কাগজে কলমে ওজু হবে না কাগজে কলমেও কি হবে না ওজু হবে না এত জটন সাবধান থাকার দরকার কি দরকার না আল্লাহ তার আমাদেরকে সাবধান অত বিজ্ঞান করেন ভাই আরেকটি বড় ভুল এটাও বিশাল বড় ভুল সেটা হলো পানি অপচয় করে পানি অপচয় করে আল্লাহ মাফ করেন এটা থেকে মুক্ত আমরা কেউই না বোধ হয় এই জুড়ে পানি অপচয় ওজুর সময় ভাই আমাদের ওজুতে কত পানি লাগে আপনি যদি আমরা তো বেশিরভাগ লোক এখন ট্যাপে ওজু করি না আপনি যে ট্যাপটা ব্যবহার করেন ওই ট্যাপের নিচে যদি একটা কি রাখেন বালতি রেখে দেন আপনি ওজু করার শেষে লক্ষ্য করে দেখেন একটা খালি বালতি যদি রাখেন কত কি পরিমাণ পানি পড়বে আনুমানিক প্রায় এক বালতির মতো হয়ে যাবে না সুহান পঞ্চাশ একশো জন লোকের ওজুর পানি এটা নবী সাল্লা সাল্লামের ওজুর পানির পরিমাণটুকু আজ যে আসছে এক গ্লাস পরিমাণ পানি দিয়ে তার কি হয়ে যেত ওজু হয়ে যেত এক গ্লাস পানির প্রয়োজন হতো না নবী সাল্লা সাল্লামের ওজুতে গোটা ওজুতে আর সেখানে এক গ্লাস তো আমাদের শুধু কিসেই লাগে হাত দুটো এক গ্লাস হয় কিনা সন্দেহ এক হাতেও হয় কিনা এক গ্লাস দুটো সন্দেহ ভাই হাসির বিষয় না এটা খুব জঘন্য অপরাধ জঘন্য অপরাধ আল্লাহ সুমাদ আল্লাহ পরিণিকারীগুলির ভিতরে কি বলেছেন মরুভূমি এলাকার লোক ছিল তখনকার বোধ সমস্যা ভাই এখন তো আমাদের যুগে আলহামদুলিল্লাহ কি আছে প্রচুর পরিমানে পানি আছে পানির তো অভাব নেই আল্লাহর ফজলে আমরা কি হয়তো মনে করি যে অনেক পানি আছে এখন বোধ হয় আর এই এত টানাটানি করে ওজু করার প্রয়োজন নাই অতিরিক্ত করলে হিসাব দিতে হবে 
ও ভাই তাহলে বোঝা গেল যে পানি ট্যাঙ্কিতে আছে আপনার লাইনে পানি আছে এই জন্য আমি পানি অপচয় করার অনুমতি আমাকে সরিয়া দেয় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে আমাকে হিসাব দিতে হবে সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে ভালো হয় ভাই আপনি যদি সম্ভব হয় বদনা বা কোনো জগ ইত্যাদিতে মগ ইত্যাদিতে আপনি ওজন করেন সবচেয়ে সমাজে টেপের মধ্যেই বেশি নিয়ে একটা মগ রেখে দিলেন ওইটা দিয়া ঢেলে ঢেলে আপনি উজুর করেন তাহলে পানি অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে যে কম ওজুর ক্ষেত্রে আরেকটা ভুল হলো ভাই চাপাচাপি করে উজু করা উজু ধরে রাখা চাপাচাপি করে ওজু ধরে রাখা এই ভুলটা প্রচুর পরিমাণ হয় বিশেষ করে শীতের দিন গরমের দিন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াশ করার দরকার হয় না বর্ণনা মানে উজু দরকার না হলে ওজু করি আমরা ঠিক আছে না বিশেষ করে এই মরুভূমি এলাকাতে গরমের জায়গাতে কিন্তু শীতের দিন আসলে সুবহান আল্লাহ আসরের ওজুতে চেষ্টা করি টেনে টুনে এসা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ঠিক না ঠিক একটা চেষ্টা থাকে যে আসর যদি মাগরিব গেছে যেহেতু পেশাবের বেগ আছে বায়ুর বেগ আছে বাথরুমের বেগ আছে তো একটু চাইপা চুপা যদি ধরে রাখতে পারে এসাটা হয়ে গেলে এসা বড় তার উজু করা লাগবে না খালাস উজু করাতে পারে গেলাম ঠান্ডার দিন ঠিক না ঠিক এই অলসতাটা আমরা অনেকে করি কি করি না এটা উচিত না উজুর ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ভুল প্রথম কথা হলো আপনি যদি পেশাবের বেগ থাকে বায়ুর বেগ থাকে আপনি সালাতে দাঁড়ালে সালাতে মনোযোগ সেভাবে হবে না সালাতে যেরকম মনোযোগ দরকার আল্লাহর সঙ্গে আপনার যেটা মানে বান্দার সঙ্গে গোলামের যে একটা বিনয় প্রকাশের ব্যাপার আছে সেটা হবে না যদি আপনার কি থাকে ওজুর মধ্যে ওই প্রেশার থাকে পেশাব বা পায়খানা বেগ থাকে ভাই মানুষ যে কোনো কাজে ভালো কাজ মনোযোগ দিয়ে করতে হলে পেশাব পায়খানা বেগ থাকলে করা যায় তাহলে আপনার সালাতের ভিতরে খুশু খুশু কিভাবে আসবে আপনার সালাদ যে সালাদ আপনাকে সফলতা এনে দিবে যে সালাদ আপনাকে জানার মতো নিয়ে যাবে সেই সালাদের জন্য তো খুশু খুশু দরকার আপনার মনোযোগ দরকার আপনার স্থিরতা দরকার স্থিরতা তো আসবে না যদি আপনার মন থাকে টয়লেটে আপনি আছেন মসজিদে দেহ আছে মসজিদে মনটা আছে টয়লেটে তাহলে তো সালাদ পূর্ণাঙ্গ হবে না এই জন্য ভাই চাপা চাপি করে উজু ধরে রাখা এটা উজুর ক্ষেত্রে আরেকটা বড় ভুল এটা করা যাবে না যারা চাপা চাপি করে উজু ধরে না রেখে উজু সুটতেছে ছেড়ে দেয় এর পরে যা উজু করে আসে এদের জন্য বিশাল বড় পুরস্কার আছে বিশাল বড় পুরস্কার একটি নয় তিন তিনটি পুরস্কার নবী সাল্লাম বলছেন মুসলিমের হাদিস আল্লাহ আদুল লক্ষ মায়াম হবিহিল নবী সাল্লাম বলেন যে আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না যে কোন আমলটি মানুষকে তার ভুল ত্রুটিগুলো আল্লাহ তালা মাফ করে দেন এবং আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা গ্রেড বাড়তে থাকে ইমানদার হিসাবে তার গ্রেড বাড়ে এবং আল্লাহ ভুল ত্রুটি মাফ করেন কোন আমলের মাধ্যমে তোমাদের কি বলে দিব না সাবাই কাম বলেন বলে দিব তখন সাল্লাম বললেন প্রথম আমল অপছন্দ কষ্ট ঠান্ডা শীত হ্যাঁ অথবা পানির অভাব কি না বুঝু করতে হইতেছে যে কোনো কষ্টকে উপেক্ষা করে কষ্টকে সহ্য করে যে ব্যক্তি উজু করে উজু আটকে রাখে না এই ব্যক্তি তাকে আল্লাহ সাল্লা তার গুনাহ যেমন মাফ করবেন তার মর্যাদাও আল্লাহ তালা বৃদ্ধি করে দেবেন তাহলে বোঝা গেল সাধারণ অজু এটার চাইতে আপনি যদি অজুকে কি করেন আপনি যদি অজুকে কষ্টকে উপেক্ষা করে অজু করেন চাপা চাপি করে অজু ধরে না রাখেন ছেড়ে দেন আবার অজু করে আসেন ফ্রেশ হয়ে আসেন নামাজটা পড়েন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি দুটি পুরস্কার হলো তার কাছ থেকে পাচ্ছেন এক হলো গুনা মাফ আর একটা হলো মর্যাদা বৃদ্ধি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে অজুরের ভুল ত্রুটিগুলোকে কাভার করে এগুলো থেকে পরিচ্ছন্ন থেকে এই ভুলগুলো থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে অজু করার তফিক দান করেন Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.